வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஷர்ட்டோடைய காலர் எப்படி அயன் பண்ணி தைக்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் அயன் பாக்ஸ் ஈட்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக போடாதீங்க ரொம்ப மீடியமாக ஒரு மீடியமான சூட்டில் இருந்தால் தான் அந்த காலர் கரெக்டாக ஒட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக போட்டால் காலர் சுருங்கும் அதனால் ஒரு கரெக்டான ஈட்டில் வச்சு அயன் பண்ணுங்க காலருக்கு எவ்வளோ துணி தேவையோ அது மாதிரி அது அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் காலர் வச்சு ஹீட் பண்ணி அதை ஒட்டிடுங்க காலர் வந்து நல்லா பிளாட்டாக இருக்கணும் சுருக்கம் இல்லாமல் பிளாட்டாக போட்டு ஆயின் பண்ணுங்க காலர் இப்போ ரெடிமேட்லேயே கிடைக்கிது அந்த ரெடிமேட் காலர் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுமாதிரி சின்னதாக ஒரு பிட்டு அதை ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி மேலே ஓட்டுங்க ஏன்னா அந்த காலர் வந்து தூக்காமல் நல்ல ஸ்டிப்பாக இருக்கும் அதுவும் நல்லா ஹீட் பண்ணி நல்லா கரெக்டாக பிச்சுன்னு வராமல் இருக்கணும் ஆயின் பண்ணுறது ஆயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு செக் பண்ணிங்க ஏன்னா கேப் இருக்கான்ட்டு கேப் இருந்தால் லைட்டாக ஒரு வாட்டி ஆயின் பண்ணி விடுங்க நல்லதான் கரெக்டாக அந்த காலர் ஒட்டினால அந்த காலர் ஒட்டின மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி ஒரு கால் இன்ச்சு மடித்து தையல் ஒன்று போட்டுக்கலாம் இந்த கைடு அளவுக்கு இருந்தால் போதும் தையில் எக்ஸ்ட்ரா கடை பீஸை கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அந்த சைடு ஒரு கால் இன்ச்சு இந்த சைடு ஒரு கால் இன்ச்சு வர மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க துணி ரெண்டை மடித்து கரெக்டாக அந்த லெவல் கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் அந்த லெவல் கரெக்டாக இருந்துட்டு ரெண்டு லெவல் கரெக்டாக இருக்கணும் அது நாச்சு ஒன்று போட்டுங்க சென்ட்ரல் நாச்சு ஒன்று போட்டுங்க காலர் அந்த பிசுரில் அதை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கரெக்டாக உள்ள வேலையை பார்த்துங்க உள்ள வேலையை மா மாற்றி தைக்கக்கூடாது உள்ள வேலையை கரெக்டாக பார்த்து தைக்கணும் காலர் கரெக்டாக அந்த கார்னரில் நிறுத்தி நூல் வந்து ரெட்டைப்பட்டையாக போட்டுங்க ஏன்னா ஒத்தப்பட்டை பார்த்தா ஒரு ப இழுக்கும் போது பட்டுனா அறந்துடும் அதனால் ரெட்டைப்பட்டையாக போட்டுக்கணேன் கரெக்டாக அந்த பாயிண்டில் எங்கே வந்து காலர் அந்த பாயிண்ட் திரும்பதோ அந்த இடத்துல வைக்கணும் கரெக்டாக கரெக்டாக அந்த பாயிண்டில் வச்சு ஒரு ஒரு தையில் அதை வச்சு காட்டுறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வாட்டுறோமாங்க அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்படியும் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மெத்தடு எந்த மெத்தடும் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எப்படி சௌரியமாக இருக்கோ அதை வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த நூல் மாட்டணும் அந்த தையில் சுத்தம் போது அந்த நூல் மாட்டணும் நூல் மாட்டிருக்கான்ட்டு லைட்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க மாட்டிருக்கு ஒரு சில மிஷினில் வந்து டேனிங் பண்ணும்போது குத்து விடும் அதனால் ரெண்டு ரெண்டு டிச்சிங் அங்கே போட்டுங்க கரெக்டாக அந்த கே காலர் ஓட்டணும் பார்த்தா அந்த கேன்வாஸ் ஓரமாக தையல் போட்டணும் அந்த சைடு பண்ண மாதிரி தான் இந்த காரணில் அது மாதிரி ஒரு நூல் வைக்கணும் நூல் வந்து ரெட்டைப்பட்டை பண்ணுங்க ஒத்தப்பட்டு போகிறது அவ்வளோ நல்ல சேஃப்டி கிடையாது பட்டு நூல் ஒன்று கட்டாயிடும் கரெக்டாக பட்டை போடுறது உங்களுக்கு சேஃப்டி கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் திரும்புகிற இடத்துல தான் அந்த நூல் வைக்கணும் ஒரு தையல் முன்னாடி நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தையல் போடணும் நூல் மாட்டியிருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க கரெக்டாக அது மாதிரி கீழ் பிசு சுருக்கம் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் கரெக்டாக லவல் பண்ணிங்க அந்த சுருக்கம் வந்து பின் பின் சைடில் சுருக்கமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் 
வச்சுன்னு பேக் டேஜ் கொண்டு போட்டுங்க கரெக்டாக ஒரு கால் அஞ்சு விட்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிடுங்க அந்த பாயிண்ட் அதை வந்து லைட்டாக சின்ன ஒரு கட்டிங் தான் போதும் இது கிராஸாக ஒரு கட்டிங் பண்ணிங்க ஏன்னா அப்போ தான் காலர் வந்து கரெக்டாக உட்காரும் இல்லைனா ஒரு மாதிரி மடங்குனா மாதிரி இருக்கும் தையில் படக்கூடாது கட் பண்ணுறது தையலுக்கு முன்னாடியே இருக்கணும் அதை கட் பண்ணுறது கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் மட்டும் இழுத்து விட்டுங்க ரொம்ப இழுக்காதீங்க கரெக்டாக நம்ம கைக்கு தெரியும் இந்த அளவுக்கு இழுத்தா கரெக்டாக இருக்கணும் அது மாதிரி இழுத்துங்க சும்மா லைட்டாக ஒரு வேடலில் வந்து அந்த நகத்தில் கேரி விட்டுங்க கேரி விட்டுன்னா அந்த பழுப்பிங் மாதிரி வெளியில் தெரியக்கூடாது அதுக்கு தான் அந்த கீறுறது இது கரெக்டாக அந்த கைடு அளவுக்கு போட்டுங்க கைடு அது நம்ம இஷ்டம் தான் கைடு அளவுக்கு போடலாம் இல்லை நீடியல் அளவுக்கு போடலாம் உங்களுக்கு எப்படி சௌரியமோ அப்படி போட்டுங்க அந்த தையில் கீழ் பீஸு மடங்க கூடாது கரெக்டாக பிளாட்டாக இருக்கணும் கீழ் பீஸு சுருக்க இருக்கான்னு பார்த்துங்க செக் பண்ணி தைங்க நூல் எடுத்துடலாம் போ கால ஒரு சென்டர் நாச்சு ஒன்று போட்டுங்க மடிச்சு அந்த சென்டர் பார்த்துட்டு ஒரு நாச்சு ஒன்று போட்டுக்கலாம் காலர் வந்து அந்த ரவுண்டு ஷா அந்த ஒரு மாதிரி பெண்டு ஷேப்பு வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஷைட்டாக வச்சு தைச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சிலர் அந்த பெண்டு மாதிரியே தைப்பாங்க அது தேவையில்லை நீங்கள் ஷைட்டாகவே த துணி எடுத்துக்கணும் ஷைட்டாகவே தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த மெத்தட் தைச்சினா உங்களுக்கு தைக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அஞ்சு சைடில் வர பிசுரெல்லாம் லைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க சென்டர் நாச்சானா ஒரு லைட்டாக டீசலில் மார்க் பண்ணிங்க தேவையில்லை இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணுறது நல்லது இந்த சென்டர் நாச்சிலேருந்து கரெக்டாக அந்த கரெக்டாக அந்த நெக் கரெக்டாக அழகாக வச்சு எடுத்துமிட்டு லாவில் கரெக்டாக வைக்கணும் பேக் டீச்சு ஒன்று போட்டுக்கணும் இங்கே குடு கட்டிங்க லைட்டாக காலர் தைக்கும் போது இழுத்துலாம் தைக்காதீங்க கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த லெவல் எப்படி வச்சோமோ அதே மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த காலர் ரெண்டு ரெண்டு சைடும் நெக்கு கரெக்டாக ஈவனாக வரும் அதை நாச்சு செக் பண்ணுங்க ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்கணும் அது நெக்கில் வந்து துணியில் தான் தையில் வரணும் காலர் மேலே உட்காரணும் அது நெக்கு வந்து க கேன்வாஸ் மேலே தையல் போடக்கூடாது பக்கத்தில் தான் போடணும் அந்த மூணு மட்டும் லைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்தங்க ரெண்டு சைடும் மடித்து அப்படியே திருப்பிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் எந்த சைடும் கீறிட்டு லைட்டாக ஒரு நகத்தால் கீறி விட்டுக்கலாம் வச்சுட்டு ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணாதீங்க அப்படி எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணால் பழுப்பிங் மாதிரி தெரியும் கரெக்டாக ஒரு கால் இன்ச்சு போதும் ரெண்டா ச ரெண்டாக சென்டர் பண்ணி ஒரு நாச்சு ஒன்று போட்டுக்கலாம் இது காலர் பண்ணிடுச்சிங்க காலர் அது ஷர்ட்டில் வந்து எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு அதுவும் அங்கே இந்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் இந்த ரெண்டு ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டை வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஜாயிண்ட்டை கரெக்டாக வச்சுட்டு சென்டர் ஒரு நாச்சு ஒன்று போட்டுக்கலாம் 
அது மாதிரி காலை தைக்கும் போது இழுத்தெல்லாம் தைக்கக்கூடாது துணி எப்படி இருக்கோ அதே லெவலில் கொண்டு வரணும் தையில் இழுத்தெல்லாம் தைச்சிங்கன்னா ஒன் சைடு சுருக்கமாக இருக்கும் ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது அதனால் துணி எப்படி இருக்கோ அதே அதே மெத்தடில் அப்படியே கொண்டு போனோம் தையில் காலர் இருக்கக்கூடாது ஷர்ட்டோட பாடியும் இருக்கக்கூடாது ஒரே ஈவனாக இருக்கணும் ரெண்டுமே அந்த சென்டர் நாஞ்சு மட்டும் பார்த்துங்க அது மாதிரி அது நாச்சு மாறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த சென்டரும் மாறிடும் அது மாதிரி அந்த கார்னர்லாம் கரெக்டாக வச்சு தைக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா விட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி நெக்கு வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக பாடிக்கும் அந்த நெக்குக்கும் கரெக்டாக அட்டாச் பண்ணணும் சும்மா லைட்டாக கையால் கீறி விட்டுங்க அவ்வளோதான் ஏற்கனவே தையல் போட்டிங்களா அந்த தையல் மேலே அந்த தையல் மறைகிற மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் அந்த தையல் மேலே வரணும் அந்த கார்னர்லாம் நல்லா மடிச்சுங்க சுற்றி நீடிய அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிசில் கட் பண்ணுங்க நூல் நான் வந்து வீடியோ லென்த்தாக போகக்கூடாதுன்னா நான் கையில் கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் சிசில் தான் கட் பண்ணணும் நூல் கையில் இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஷர்ட்டு சீக்கிரமாக தையல் விட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த இடம் லைட்டாக சின்னதாக ஒரு பேக் டாட் போட்டுங்க இதுக்கு ஒரு பேக் தையல் அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு தையல் ஒன்று அந்த ஊசியோட போட்டிங்களா அதுலேருந்து ஒரு கால் இன்ச்சு இந்த சைஸ் இருந்தால் போதும் தையல் இது மாதிரி போட்டுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி வணக்கம்